U 500 grama mlevenog mesa dodat ću jedno celo jaje i jedno belance. Žumance će nam trebati za kasnije i sada ću začiniti meso. Dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, pola kašičice crvene slatke mlevene paprike. Pa ću sve ovo promešati i sjediniti. Pripremila sam meso i sada ću izrandati 200 grama tvrdog sira. Nakon sira isecka ću tri mlada luka. Iseckala sam luk i sada će mi trebati četiri tortilje. Istopit ću 50 grama putera i sa istopljenim puterom premazat ću jednu tortilju. Zatim ću posuti rendani sir. Pa od ozgo stavljamo drugu tortilju i malo to pritisnemo. I drugu tortilju premažemo sa puterom. Od ozgo ću staviti polovinu mlevenog mesa. i rasporediti po tortilji. Posuću od ozgo sa mladim lukom. I na kraju ću sve ovo uviti. I na isti način odradit ćemo i drugu tortilju. I tortilju ću presjeći na pola. Vatrostavnu činiju premazat ću sa putem. Zatim ću poređati tortilje. U žumance dodajem jednu supenu kašiku mleka i sve ću to promešati da se sjedini. Pa ću premazati sa jajetom tortilje. I ovako pripremljene tortilje odnosim u prethodno zagrajanu rednu na 200 stepeni da se peče 25 minuta. I nakon 25 minuta pečenja, evo kako izgledaju tortilje, i sada ću ih posuti od ozgo sa rendanim tvrdim sirom. I vraćam u rednu na 5 minuta da se sir istopi, a rednu ću smanjiti na 180 stepeni. I evo tortilje su gotove i sada ćemo ih poslužiti. Od ozgo možete posuti malo sa peršunom i pogledajte kako fantastično izgledaju tortilje. Vi poslužite uz vama omiljenu salatu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!
Prvo što radim, isackat ću jedan luk. Zatim ću isackati četiri kisela krastavčića. Sada ću napraviti sos, u činju sipam seckani kiseli krastavac. Dodajem senf, kečap i majones. I sve ću ovo promešati. Napravila sam sos i treba mi jedna tortilja. Treba mi 100 grama mlevenog mesa koje ću rasporediti po tortilji. Posolit ću meso. Zatim malo bibera po ukusu. Tucane ljute paprike također po ukusu. U tiganj ću sipati malo maslinovog ulja. I premazati. Uključujem šporet. I sačekat ću da se tiganj ugreje. Na zagrejan tiganj spuštam tortilju sa mesom kad ovaj da se ispeče. Pečemo na srednjoj temperaturi 5 minuta. Premazat ću tortilju od ozgor sa uljem. I okrećemo tortilju na drugu stranu. Od ozgu sada stavljam sir. Zatim sipam sos. Dodat ću luk. I zelene salate. Zatim ćemo tortilju da preklopimo. I vadimo iz cigana. Podmožemo opet tiganj. I na isti način ispečemo tortilu. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Ovo je fantastičan recept za brzinski doručak, ručak, užinu, večeru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, Vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 450 grama pšeničnog brašna i dodat ću 10 grama praška za pecivo. Dodaj mi kašičicu soli i sve ću to promešati. U drugu činiju sipat ću 250 ml mlake vode. I dodat ću 90 grama istopljenog putera. Zatim postepeno dodajem brašno i mešam. Dodat ću ostatak brašna i sve ću umesiti sa rukom. I evo umesila sam testo i vidite kako je baš mekano testo, ali nemojte više dodavati brašna. Još malo ću ga premesiti.
i ovako umešano testo prekriću sa krpom i ostaviti da se odmori 15 minuta. Nakon 15 minuta testo se odmorilo i podelit ću ga na manje delove. I ovako isečeno testo odvojit ću i napravit ćemo male kuglice. Evo ovako. I tako ćemo odraditi svo testo. Radnu površinu posuću sa malo brašna i razvući ćemo testo. Što tanje? Evo razvukla sam testo, ovako ove debljine i tako ćemo razvući sve ove kuglice. Pospemo malo brašna i razvučemo. Evo razvukla sam još jedno testo, pospemo malo brašna i tako ćemo i drugu razvući. Razvukla sam testo, nemojte ga stavljati jedno preko drugog da se ne zalepi. Ovdje imam jedan tiganj koji ću uključiti da se dobro zagreje bez masnoće. Tiganj se zagrejao, stavljamo tortilju da se peče i pečemo dva minuta sa jedne i sa druge strane. Nakon dva minuta okrećemo na drugu stranu i pečemo još dva minuta. I pečenu tortilju vadim na tanjer i odmah je prekrivam sa krpom. I tako pečemo svaku sljedeću. I evo naše tortine su gotove. Sad ću vam pokazati kako one izgledaju. Fantastične. Pogledajte kako su mekane, savitljive. I sada ćemo je prepoloviti da vidimo kako ona izgleda. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!